ಅನೇಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಸ ಮಾಸವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರತಿ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಘಟಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈಗ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಅಲ್ಲ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೀವು ಹೊಡಿಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಪವರ್ತಿಸುವುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಘಟಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ರೀತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ಬರ್ಬೋದು ನಂತರ ಎರಡು ಬರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಅಪವರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಬರುವಂತ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಇರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿಬಹುದಂತೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಮೂರು ಈ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಅನ್ನುವಂತ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅದಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಘಟಿಸುವ ಕ್ರಮ ಅಪವರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗ ಅವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಉಳಿದ ಬರುವಂತ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಅಂತ ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬಹುದು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಆ ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಈ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ಯಾವೇನು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪವರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವೇ ಅಪವರ್ತನಗಳದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಎರಡರ ಒಂದು ಅಪವರ್ತಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವೇ ಅಪವರ್ತನಗಳದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಬರುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೂರು ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎರಡು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಂದಿದೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಬರುವಂತಹ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡರ ಮೂರ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರದ್ದು ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕ್ರಮ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ
ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎರಡರ ಘಾತ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕ ಇದೆ ಮೂರು ಒಂದಿದೆ ಮೂರ ಘಾತ ಒಂದು ಎರಡರ ಘಾತ ನಾಲ್ಕಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟನ್ನ ಅಪವರ್ತಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮೂರರ ಘಾತ ಒಂದು ಎರಡರ ಘಾತ ನಾಲ್ಕಾಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಇದ ಮೋಸವನ್ನ ಮೊದಲು ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಿ ಹಂಗಾರ ಮೋಸ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಪವರ್ತಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅವಿವಾಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಅಪವರ್ತಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಮೋಸವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂಗಾರೆ ಮೋಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅಪವರ್ತ ಮಾಡೇವಲ್ಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಘಾತವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಘಾತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಎಂತವಿರಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗು ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಇದ್ರಾಗು ಇರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂತದ್ರೊಳಗ ಆ ಇರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಾತ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಅಪವರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರರ ಅಪವರ್ತನ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ ಅಪವರ್ತನ ಒಂದಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಮೂರರ ಘಾತ ಒಂದಷ್ಟ ತಗೋಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಘಾತ ತಗೋಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಘಾತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟು ಕುರಿದು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಐತಿ ಈ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಐತಿ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಐತಿ ಯಾಕ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಘಾತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರ ಘಾತ ಎರಡು ಈಗ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ಇಷ್ಟೇ ಇರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುವಂತವು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರರ ಘಾತ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಎರಡರ ಘಾತ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕ್ ಮೂರ್ಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಸ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ಲಸವನ್ನ ಕಂಡಣ ಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಘಾತವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನೆಗಳು ಗುಣಲಬ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ದು ಬಂತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಳಿದ್ದು ಬಂತು ಅಂತವುಗಳ ಒಳಗ ದೊಡ್ಡ ಘಾತವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅವನ್ ತಗೊಂಡು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ ಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ದು ಯಾವುದು ಮೂರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂರ ಘಾತ ಎರಡಿದೆ ಇದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಘಾತ ಮೂರ ಘಾತ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಘಾತ ಎರಡರ ಘಾತ ನಾಲ್ಕಾಯ್ತು ಇನ್ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಎಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಇವ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಗುಣಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ ಘಾತ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡರ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದ ನೂರ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇವುಗಳ ಲಸ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈಗ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತರ ಮಸ ಮತ್ತು ಲಸವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯರಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗಾರ ಈಗ ಮೊದಲು ನೂರರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಕಂಡಿಡೋಣ ಹಂಗಾರ ನೂರನ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಹಂಗಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಐದು ಗುಣಿಸು ಐದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಭಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಮಟ್ಟ ಹೊಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಿಭಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಂದವು ಇವುಗಳನ್ನ ಘಾತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಐದರ ಘಾತ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡರ ಘಾತ ಎರಡಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೂರನ್ನ ನಾವು ಅವಿಭಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪವರ್ತನ ಪಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಐದರ ಘಾತ ಎರಡು ಎರಡರ ಘಾತ ಎರಡು ಬಂತು ಇನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರವತ್ತನ್ನ ಅವಿಭಾ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕಲೇ 
ಮೂರ್ ನೂರು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೂರು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತಾರ ಲಸ ಮುನ್ನೂರಾಗಿದೆ ಇದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ 